കുട്ടികളെ അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാഠം ജോഗ്രഫി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും എന്ന പാഠം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഭൂമിയുടെ ചരിവ് അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത സൂര്യൻ്റെ അയനം അതുപോലെ സൂര്യപ്രകാശ ലംബമായി ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്കും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കും പതിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങളുടെ പേരുകൾ ആ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കി വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീഡിയോകൾ കാണണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്രദമാവുകയുള്ളൂ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഋതുഭേദങ്ങളും സമയം ഋതുക്കളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഋതുക്കളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഉത്തരായന രേഖയിൽ സൂര്യപ്രകാശ ലംബമായി പതിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ സൂര്യപ്രകാശ ലംബമായി പതിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ സൂര്യപ്രകാശ ലംബമായി പതിക്കുന്ന ദിവസമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കും സൂര്യൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് അയനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉത്തരായന രേഖയുടെയും ദക്ഷിണായന രേഖയുടെയും ഇടയിൽ സൂര്യൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് അയനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അയനത്തെ രണ്ടായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഉത്തരായനം എന്നും ദക്ഷിണായനം എന്നും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഉത്തരായന കാലവും ദക്ഷിണായന കാലവും ഉത്തരായനവും ദക്ഷിണായനവും ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയുടെ നേരെ മുകളിലാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ദക്ഷിണായന രേഖയുടെ നേരെ മുകളിലാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ സൂര്യൻ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് അയനം ചെയ്യുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുകയാണ് ഇത് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കുള്ള അയനത്തെ ഉത്തരായനമെന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കുള്ള അയനത്തെ ദക്ഷിണായനമെന്നും പറഞ്ഞു നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് അയനം ചെയ്യുന്നതിനെ ദക്ഷിണായനമെന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് അയനം ചെയ്യുന്നതിനെ ഉത്തരായനമെന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് അയനം ചെയ്യുന്നു ഈ അയനത്തെയാണ് ഉ ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കുള്ള അയനമാണ് ഉത്തരായനം മനസ്സിലായല്ലോ അയനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് ഉത്തരായനം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സൂര്യൻ്റെ അയനത്തെ നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ജൂൺ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും മതി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാല് രേഖകളെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആരോ വരച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കാം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കി 
മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ അതുപോലെ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ എവിടെയൊക്കെ ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണാക്കി മാറി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നാല് കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് പറയാൻ പഠിക്കണം നാല് ഭാഗമാക്കി സൂര്യൻ്റെ അയനത്തെ അത് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണാക്കി ഉത്തരായനവും ദക്ഷിണായനവും ഈ നാലെണ്ണാക്കാൻ പോകുന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ സൂര്യൻ്റെ അയനം ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്കാണ് ഇതുവരെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കാണ് ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്കാണ് ഈ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏത് മാസം മുതൽ ഏത് മാസം വരെ അല്ലേ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ സൂര്യൻ്റെ അയനം എവിടെ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് മറുപടി പറയാം ഈ ചിത്രം ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഇനി ഈ നാല് അയനത്തിലും നാല് സൂര്യൻ്റെ ചലനത്തെ നാല് ഭാഗമാക്കിയതിൽ ഓരോന്നിനും കാലങ്ങൾ മാറുകയാണ് നാല് ഋതുക്കളാണുള്ളത് ഈ ഋതുക്കളെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ അയനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാം ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ വസന്തകാലമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ വരെ ഗ്രീഷ്മകാലമാണ് ഗ്രീഷ്മം വേനൽക്കാലമാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ഹേമന്ത കാലമാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ ശൈത്യകാലവുമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഈ വരൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പകുതികളും ഈ ചിത്രം മാത്രം ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കും ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും നോക്കളു വസന്തകാലം ഗ്രീഷ്മം ഹേമന്തം വസന്തം ഗ്രീഷ്മം ഹേമന്തം ശൈത്യം വസന്തം ഗ്രീഷ്മം ഹേമന്തം ശൈത്യം ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കുക വസന്തം ഗ്രീഷ്മം ഹേമന്തം ശൈത്യം ഓർഡർ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല വസന്തം ഗ്രീഷ്മം ഹേമന്തം ശൈത്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോയത് വസന്തം ഹേമന്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് വസന്തം ഗ്രീഷ്മം ഹേമന്തം ശൈത്യം ഇനി സൂര്യൻ ഏത് മാസം മുതൽ ഏത് മാസം വരെ അല്ലേ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് അയനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാം ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതാലോചിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ കാലത്ത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ രണ്ട് അർദ്ധ ഗോളമാക്കി മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളം താഴെ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലാണെന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഋതുക്കളാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ എല്ലാവർക്കും ഏത് കാലമായിരിക്കും വസന്തകാലം പക്ഷേ ജൂണിലൊക്കെ നമുക്ക് മഴയല്ലേ സാറേ ആ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടേത് മാത്രമല്ല പഠിക്കുന്നത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഋതുക്കളാണ് പഠിക്കുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് ലോകത്ത് മൊത്തം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യയുടേത് ആല
ഹേമന്തം ശൈത്യം ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാകും ഉത്തരാർദ്ധം ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഋതുക്കൾ ചോദിച്ചാലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ നമുക്ക് വസന്തമാകുമ്പോൾ അവിടെ ഹേമന്തമായിരിക്കും നമുക്ക് ഗ്രീഷ്മമാകുമ്പോൾ അവിടെ ശൈത്യമായിരിക്കും ഗ്രീഷ്മം വേനൽ ചൂടുകാലം ശൈത്യം തണുപ്പുകാലം അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് നോക്കി തന്നെ പറയാം ഇത് ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി മറ്റത് പഠിക്കേണ്ട നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായോ അപ്പോ നമ്മളെ കൃതുക്കൾ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അനുഭവ അനുഭവപ്പെടുന്ന കൃതുക്കൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വസന്തം ഗ്രീഷ്മം ഹേമന്തം ശൈത്യം ഇത് ഏതേത് മാസം ഏത് ദിവസം ഏത് ദിവസം വരെ എന്ന് മനസ്സിലായാലോ മൂന്ന് മൂന്ന് മാസങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇത് ആലോചിച്ച് വെച്ച് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ ഋതുക്കൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം വസന്തത്തിന് പകരം ഹേമന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ വസന്തം എന്നല്ലേ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ അതിന്റെ നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും നേരെ വിപരീതം വസന്തത്തിന്റെ വിപരീതം ഹേമന്തം അപ്പൊ നമുക്ക് ഹേമന്തം നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയല്ലേ നമ്മൾ ഹേമന്തം പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും വസന്തം അപ്പൊ അത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ മതി ഇനി മറ്റതും മാറ്റാലോ ഗ്രീഷ്മവും ശൈത്യവും മാറ്റാം ഗ്രീഷ്മകാലം നമുക്കുള്ളത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രീഷ്മാവുമ്പോൾ ദക്ഷിണാർദ്ധ കുളത്തിൽ ശൈത്യമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ശൈത്യമാവുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ തണുപ്പ് ഡിസംബർ മുതലല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് ഡിസംബർ മുതൽ ഏകദേശം ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് വരെ ഉണ്ടാവും ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് തണുപ്പുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ദക്ഷിണാർദ്ധ കുളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ആ നമുക്ക് തണുപ്പാവുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഗ്രീഷ്മകാലം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പം ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഈ അരോമാർക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സീസൺസും കാലങ്ങളും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറുപടി പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ഉത്തരായനം ദക്ഷിണായനം പഠിച്ചു രണ്ട് ഈ സൂര്യൻ്റെ ആയനത്തെ നാല് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നാല് കാലങ്ങളാക്കി വസന്തം ഗ്രീഷ്മം ഹേമന്തം ശൈത്യം ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചു ഇത് ആലോചിച്ച ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചാൽ ഈ ഭാഗം കാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള ഭാഗം പഠിക്കേണ്ടതായുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടെയുള്ളത് വസന്തത്തിൻ്റെയും ഹേമന്തത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എഴുതുക വസന്തകാലത്തിൻ്റെയും ഹേമന്തകാലത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എഴുതുക എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെയും ശൈത്യകാലത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാറില്ല മറ്റു രണ്ടും പഠിക്കാണ്ട് വസന്തകാലത്തിൻ്റെയും ഹേമന്തകാലത്തിൻ്റെയും ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഓർഡർ പഠിച്ച ഈ കാലം വസന്തം ഗ്രീഷ്മം ഹേമന്തം ശൈത്യം ഞാനൊന്ന് പട്ടത്തിലാക്കി ഇതും പോകുന്ന ശ്രദ്ധിക്ക ഈ കാലങ്ങളെ ഞാൻ വരച്ച ശ്രദ്ധിക്ക ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച അതെന്നെ ഒന്ന് വട്ടത്തിലൊക്കെ എഴുതി എന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വസന്തം ഗ്രീഷ്മം ഹേമന്തം ശൈത്യം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരികയാണ് കാലങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് ഈ വസന്തകാലവും ഹേമന്തകാലവും ആരുടെ ഇടയിലാണ് ഏത് രണ്ട് കാലങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കൂ വസന്തവും ഹേമന്തവും ഇരിക്കുന്നത് വേനലിൻ്റെയും ശൈത്യത്തിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെയും തണുപ്പ് കാലത്തിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് അതായത് ഗ്രീഷ്മകാലത്തിൻ്റെയും ശൈത്യകാലത്തിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നോക്കുള്ളൂ ശൈത്യകാലത്ത് നിന്ന് വേനലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാലമാണ് വസന്തകാലം എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്ത് നിന്ന് ശൈത്യകാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലമാണ് ഹേമന്തകാലം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലങ്ങളാണ് പരിവർത്തന കാലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഒന്നായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കും വേനൽക്കാലത്ത് നിന്ന് ശൈത്യകാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലം ഏതാണ് ഏതാ ഇതിൽ നോക്കി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും വേനൽക്കാലത്ത് നിന്ന് ശൈത്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാലമാണ് ഹേമന്തം എന്നാൽ ശൈത്യകാലത്ത് നിന്ന് വേനലിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലം ഏതാണ് വസന്തകാലം അപ്പോൾ വസന്തത്തെ പറ്റിയും ഹേമന്തത്തെ പറ്റിയും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് രണ്ടും രണ്ട് പരിവർത്തന കാലങ്ങളാണ് വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെയും ശൈത്യകാലത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള പരിവർത്തന കാലങ്ങളാണ് ഇനി ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും ശ്രദ്ധിക്കാം വേനൽക്കാലത്ത് നിന്ന് ശൈത്യകാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ഹേമന്തം എന്നാൽ ശൈത്യകാലത്തിൽ നിന്ന് വേനലിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലമാണ് വസന്തകാലം ഇനി വസന്തകാലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ മതി മാവുകളൊക്കെ പൂക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഇലകൾ വൃക്ഷങ്ങളിലൊക്കെ പുതിയ ഇലകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ മരങ്ങളൊക്കെ തളിർക്കുന്നു മാവുകളൊക്കെ പൂക്കുന്നു പ്ലാവിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ചക്കയുണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെ മാങ്ങയുണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ വസന്തകാലത്തെ പറ്റി ചെറിയൊരു നോട്ട് ഏതാ കിട്ടും ഇലകളൊക്കെ പുതിയ ഇലകൾ തളിർക്കുക അല്ലെ ഇലകൾ പുതിയ ഇലകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ മാവിൻ്റെ മുകളിൽ മാങ്ങ ഉണ്ടാവും മാവ് പൂക്കുകയും മാങ്ങ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും ചക്കയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി വസന്തകാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓക്കെ ഇനി ഹേമന്തകാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഹേമന്തകാലം എങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് വേനലിൽ നിന്ന് ശൈത്യത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ഈ കാലത്താണ് ഇലകൾ പൊഴിക്കുന്നത് മരങ്ങളുടെ മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ മരങ്ങൾ ഇല പൊഴിക്കുന്ന കാലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേഗം പറയണം ഹേമന്തകാലം ഈ കാലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉത്തരാർദ്ധ കൊള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ ചൂടും ഊഷ്മാവും അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവും അതുപോലെ തന്നെ പകലിൻ്റെ ധൈര്യവും കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഏത് കാലം ഹേമന്തം ആ സമയത്ത് സൂര്യൻ ദക്ഷിണാർദ്ധ കൊളത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ ദക്ഷിണാർദ്ധ കൊളത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഉത്തരാർദ്ധ കൊളത്തിൽ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ഗണ്യമായി കുറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ദിവസത്തിൻ്റെ അതായത് പകൽ സമയത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും കാണാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഇട്ട് ഒന്ന് മരങ്ങൾ ഇല പൊരിക്കുന്ന കാലം ഹേമന്തകാലം അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു വരുന്ന കാലം ഹേമന്തകാലം അതുപോലെ തന്നെ പകൽ സമയത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരുന്ന കാലം ഹേമന്തകാലം ഉപവസന്തത്തിൻ്റെയും ഹേമന്തത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനം ഈ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒന്ന് ഉത്തരായനവും ദക്ഷിണായനവും എന്തായിരുന്നു ആ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കുള്ള അയനമാണ് ദക്ഷിണായനം ഏത് എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പേരിടേണ്ടത് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണായനം ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് അപ്പൊ ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കായതുകൊണ്ട് ഉത്തരായനം ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വിളിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ വസന്തകാലം ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഹേമന്തകാലം ഗ്രീഷ്മകാലം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഹേമന്തകാലം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ വസന്തകാലം സോറി ശൈത്യകാലം ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ സൂര്യൻ എവിടെ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വസന്തകാലത്ത് സൂര്യൻ ഏത് രേഖയിൽ നിന്ന് ഏത് രേഖയിലേക്കാണ് ഏത് അക്ഷാംശ രേഖയിൽ നിന്ന് ഏത് അക്ഷാംശ രേഖയിലേക്കാണ് അയനം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ വസന്തകാലത്ത് എങ്ങോട്ടാ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് ഇതേപോലെ പറയാൻ പഠിക്കാം അതുപോലെ വസന്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഹേമന്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതോടുകൂടി അവസാനിച്ചതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക